Mais uma semana de Eu Recomendo diretamente de Lisboa, mas claro, falando de assuntos que interessam principalmente a vocês do Brasil. Vamos começar pelos filmes. Parece que o Oscar esse ano vai ficar entre La La Land e Manchester à Beira Mar. Os dois já estão em cartaz aí no Brasil, no Rio, São Paulo, nas outras capitais todas. Vocês vejam os dois e tirem suas conclusões. Qual deles merece o prêmio? O cinema, vocês sabem, ainda é meio chato, né? O que está funcionando mesmo, que, o que é motivo de discussões e debates, são os seriados de TV. É muito engraçado que a televisão sempre foi considerada um veículo menor, principalmente quando se tratava de ficção, e agora a televisão realmente está muito mais interessante que o cinema, as séries são muito mais interessantes que os filmes, e isso se deve a um fato primordial, é que nas séries, quem manda, quem sabe de tudo, quem é o autor realmente, são os roteiristas, e não os diretores e os produtores. Essa é a diferença básica entre as séries e o cinema. As séries estão sendo mais autorais que o cinema. Então, para começar, eu queria recomendar um livro para vocês. Esse livro não foi lançado no Brasil, foi lançado em Portugal, mas é de um grande autor americano, semi-conhecido, James Salter, foi piloto da Força Aérea Americana, antes de se tornar um grande escritor. É, o livro dele, que foi lançado aqui em Portugal, chama-se A Última Noite e Outras Histórias. É um livro imperdível, vocês devem ler, podem procurar, podem comprar pela Amazon. Ou, hoje em dia é fácil comprar essas coisas, o livro está em português, vocês vão ler em português de Portugal. Mas não tem muita diferença do nosso, não. Tem um sotaquezinho muito agradável e muito interessante. Eu recomendo, James Salter. Tem outro livro dele que também foi publicado aqui que é Tudo o que Conta, esse é um romance, um romance arrasador, eu também li, eu recomendo. Na verdade, minha recomendação anterior foi para livros, mas também foi para filmes, já que eu falei dos filmes oscarizáveis que estão passando aí. É, aliás, não sei se já saiu a lista de candidatos ao Oscar, eu já não me interesso mais muito por isso não, mas enfim, se já saíram, certamente, La La Land e Manchester Beira Mar estão entre os favoritos. Agora, séries. Eu resolvi <risos> navegar por mares, nunca danço navegados, e ver séries que saem do circuito habitual, que são as séries americanas ou as séries inglesas. Para começar, eu vi uma série chamada Punjab, que é uma série indiana, com todos aqueles cacuetes que a, o audiovisual indiano tem, ou seja, muita música, muita dança, não sei o quê, mas é um, é um seriado sobre tráfico de drogas, é assim, eu não sabia que no... Na Índia também tinha esse problema tão sério que tem no México, por exemplo, de cartéis, de coisas assim, mas tem. E justamente nessa região chamada Punjab. É muito interessante a série, é meio exótica, tem um, um cantor de rock que é, é propagandista das drogas, que é um personagem over, ao extremo, está no limite, o ator é um canastrão. Mas é muito interessante, é bom de ver, porque é um seriado falado na, na, lá, no, no, não sei que língua eles falam, mas não é inglês, é outra língua, tem, tem legendas, está na Netflix, vale a pena ver. A outra que eu estou vendo, estou curtindo muito, porque é um melodrama fantástico, é uma espécie de Downton Abbey espanhol, é Grand Hotel, Grande Hotel, é uma série que se passa num hotel, no começo do século XX, com todo aquele aparato de, de empregados e patrões, e elite, aristocracia e, e, e classe operária, que nunca vai ao paraíso, parece que em qualquer época, em qualquer ocasião. O seriado é muito interessante, é um melodrama, tem uns, aquelas atrizes espanholas que fazem caras e bocas o tempo inteiro, tudo isso, mas é uma trama muito envolvente, vale a pena ver. É o tipo de série que no Brasil cairia bem, se nós não tivéssemos tanta pretensão quando fazemos as nossas séries. Enfim, eu recomendo para vocês como dois produtos exóticos que, essas séries que são Punjab, a indiana, e Grand Hotel, a espanhola. Agora, as pessoas me pedem para recomendar outras coisas que não apenas as culturais. Por exemplo, restaurantes. Restaurante também é cultura, comida também é cultura. Aliás, eu disse há pouco aqui numa entrevista em Lisboa que o que, o que, o que mais me emociona na comida portuguesa é que ela é não apenas comida, mas é também história, é arqueologia. Essa grande cozinha portuguesa surgiu da necessidade, ou seja, 
da, 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 da pobreza que fazia com que as pessoas procurassem aproveitar todos os ingredientes à mão e com esses ingredientes fazer uma grande comida. Essa grande comida portuguesa surgiu disso, da necessidade, da fome e da carência. Portanto, ela é história e é arqueologia. Mas eu não vou me deter muito sobre esse tema não, que é meio complicado. Também não vou ter a cara de pau de recomendar o meu comendador Silva, o restaurante que eu acabei de inaugurar aqui em Lisboa e que está bombando, ainda bem. É, mas tenho que falar de um restaurante aí, dessa, dessa, de, do, do, do Brasil e não daqui. Então eu vou confessar a vocês que ando com saudade do Sá, que fica na esquina de Rua Sá Ferreira, Copacabana, e que é um restaurante que eu adoro. Assim que eu voltar para o Brasil, eu vou aparecer no Sá e vou comer lá aquele, aquele bacalhau que eles têm, que é fantástico. Aliás, aqui eu estou evitando comer bacalhau, porque senão você só come bacalhau. Estou é, comendo outras coisas. É, e em São, de São Paulo, eu, tenho, eu sinto muita saudade de vários restaurantes, porque São Paulo tem restaurantes fantásticos, mas certamente quando eu chegar lá, eu vou direto para o Rubaiá comer uma bela de uma picanha. Então, hoje são essas as minhas dicas, meio, meio tumultuadas, porque essa altura eu já estou meio longe do Brasil há bastante tempo, já vai fazer mais de um mês, mas eu quero dizer para vocês que breve eu volto, e volto já com três capítulos de O Sétimo Guardião, a minha nova novela, escritos. Porque eu vim para aqui para isso, para me isolar, para trabalhar e para rever velhos amigos portugueses, dos quais eu sempre sinto saudades. Também sinto saudades de vocês todos, por isso, até daqui a pouco.